altar with God. He made an altar. He prepared an altar. He prepared a place. A specific place, a specific time, and he went to God in prayer. He talked to him. He played, he put that altar to show God that he has that covenant with God and he has kept it and he will continue to call upon the only God. And not only that, he told everybody around him that are using idolatry to drop it because they have only one God. Amen. Amen. En Jacob die richtte een altaar op voor God. Hij richtte een altaar op voor God. Een specifieke plaats waar hij en God uh, 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 samen kwamen. Waar hij tot God bad. En, uh, en iedereen die om hem heen was, zei hij tegen ze. Al jullie afgoderij, doe het weg. Want we hebben maar één God. Amen. Amen. Hallelujah. What is an altar? It's a table. Hallelujah. You can, this is an altar. Amen. <laughs> If, yeah? This place. Every time we gather before God. We put this. And we talk to God, we preach the word of God through an altar. In your home, you have an altar. It's, it, it doesn't have to be a table or a stick, but a specific place where you stand and you talk to God. Some of us have made our whole house the altar. Amen. And now, some of us also, our body, we are the altar. God lives in us. Amen. Amen. En wat is een altaar? Een altaar is een specifieke plaats. Zoals waar de apostel nu staat, dat is een altaar. Maar ook, je, je, je kan je huis een altaar maken. Een specifieke plaats waar jij en God uh, samenkomen. Of je lichaam, dat is ook een altaar. Amen. Amen. You have consecrated a consecrated place where you set apart to talk to God. Amen. Your body, you, you set it apart. You keep it clean for God. Your body is an altar. Altar is where God lives, where he stays. A temple, amen. So we are the altar now. So as you give your life to Jesus, you are the altar of God. So you, eh, the only reason why the enemy can come into your body is when you keep it for him. Amen. But when you keep it for God, they might come, but they can't stay. En je altaar, en je, 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 je lichaam, dat is nu het altaar, het altaar voor God. Je, uh, God woont in jou. Jouw lichaam is het altaar. Je houdt het schoon, je, je reinigt het. En de duivel, die kan, die kan niet zomaar in je lichaam komen. Hij kan daar alleen komen als je het aan hem geeft. Maar onze lichaam is voor God. When you look at this, after he has placed that altar, God was fighting for him. God was fighting for him. God was going everywhere for him. Every people around him was afraid of him because of what God started doing in his life. Why? Because he placed an altar. He recognized God. When you preach an altar, when you keep yourself as an altar to God, he recognizes it. He goes for you. He fights against your enemy. Even before you pray, he's fighting for you. Amen. 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 En Jacob die richtte een altaar op voor God. En toen, toen hij dat had gedaan, streed God in alles voor hem. Hij streed voor hem. Als je je lichaam apart zet, als je je lichaam houdt voor God, hij zal voor je strijden. Amen. 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 Altar, hallelujah. It's not only the devil that have altar, amen. The, uh, God also, it is because God appreciates altar so much, that's why the enemy camouflage and uh, imitate God. The altar that you, oh, we all know that wicked people have altar. But it is what God ordained that he is uh, manipulating. And what God has done, what God used to reach his people and to hear his people, that's what the devil is copying. He's a copycat. Amen. En de duivel die imiteert, hij imiteert. Want God heeft ook altaren. Hij heeft altaren. Hij is begonnen met de altaren. Uh, de, uh, een plaats, een plek. Waar wij zijn het altaar van God. Maar die occulte mensen die gebruiken het ook. Maar dat is de imitatie. Ze, doen, ze imiteren God. Amen. 